हाई हेलो फ्रेंड्स मन मेरे इरव आर इर तारीख नागो ने रेवे इर की संबंधी करंट अफेर्स डिस्कसा सो मन सड़े एव्रीडे करंट अफेर्स अंदर की तलो सो आ रोज मंडे कल मंडे रोजे पड़ता अंदर की तलो अंड अंत का सो नि मो करंट अफेर्स क्वेश्चन अड़का सो ट्वी फिफ्त रोजन ए योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ गार ये राष्ट्र की मुख्यमंत्री पनचे अड़ते चाल मंदिर रईट आंसर बेटा यूपी की अंत उत्तर प्रदेश की सो अला यह रोज क्वेश्चन अड़ता है अद्ते प्रपंच मोटमोद अति पेद फुटबा स्टेडिया ये देश में निर्मित सो इत रीसे करे अफेरस लो क्वेश्चन सो एवर मन करे अफेर फाउनारो ईजी दाने आंसर चेयल गुर्तपेको प्रपंच मोटमोद अति पेद फुटबा स्टेडियम ये देश में निर्मित बड़ी अने क्वेश्चन सो मे आंसर एटने कामें सैक्न में कामेंटे अंड अंत का इंग्ली करे अफेर एवरकना का डिस्क्रिपन लिंक प्रोवैड्सो अगर क्ली एवरको ओनली इंग्ली इंग्ली मेदारो वाल आल सब्सक्रेबा पक्ने बेल्कि ऐक्टेट प्रति रोज मन चाला सब्सक्रेबर सो वाल मन इंट्रडक्ष्रीडे सो डिस्क्रिपन मन रे टेलीग्राम चाल सो अंदर पीडीएफ संबंधी अंत का क्विज डेली कंडक्ट अद्वि अं इंकोटे मार्च की संबंधी टोटल करे अफेर फ्री का प्रोवैड्स डोनको प्रीविय मंथ्स का टेन रूपी पे चेसी बैसे को सो इत अंड मैं फस्ट क्वेश्चन चूस राष्ट्र व्याप्त में समीक्ष करोना वैरस कोसम समीक्षा कोसमु केन्द्र प्रभुत्व ओम व्यवहार मंत्रिव शाख कर्पट्टा मोत बृंद संख्य एंत पदको मंदी सो सिंपल् चपाले मन के प्रभुत् हया ओम व्यवहार मंत्रिव शाख मत पदको मंद पदको बृंदा ओके सो पदको बृंदा बृंद ईदरन सो अला पदको बृंदा मन के प्रभुत्म मतम अन्नी राष्ट्रीय करोना स्टेटसे अंड निवारण चर्य कोसम सो गई कोसम पदको बृंदा ने एर्पट्टन सो ई बृंदी आलरे इपड़के स्टेट वेतनाई सो वे अड़े परस्थित समीक्षिस्टन सो आ रिपोर्ट मत सेंट्रल गवर्नमेंट की इतार दादा द्वारा इंका निंत्रा की करोना वैरस निंत्रा तोडपड़ी अंड सैकंड क्वेश्चन स्थाक अदाट लेने मंदल कोसम रोग पंपणी चयड़े ध्वन धन्वंतरी पधका प्रारंभ भारत राष्ट्रीय अस्समी सो सिंपल् चुप्त चूँ सो फर् एग्जापल और पेशेंट उ अतु ये रोग पेश ये पेशेंट अव सो आ पेशेंट की अत्यवसर मंदल कावाल सो मन दर स्थान मंदू षापूल उड़कु सो ई धन्वंतरी अने स्कीम द्वारा रे वूपाय विव मंदू उचित सो गवर्नमेंट वाल अच्छा जरूरत दा आ स्कीम पेर धन्वंतरी स्कीम अंडी सो आ स्कीम अस्सा गवर्नमेंट आरोग्य शाख यह पधका प्रारंभार सो दी मुख्य उद्देश्य इपड़ना परस्थित मंदल अंदर कष्ट काबी सो अच्छा कोसमुक पधका अस्सा गवर्नमेंट तस्कोचि तरह क्वेश्चन वे थर्ड क्वेश्चन अंडी द काट्राक्ट मेनेज ड्यूरी एमर्जेंसी सिच्युशन अने पेर तो वर्कषाप निर्वहित आल इंडिया मेनेज असोसीये एम ए तो भागस्वाम्यम चुस्को अच्छे आ बैंक सो ईक् आल इंडिया मेनेज असोसीये तो भागस्वाम्यम चुस्क बैंक अंत प्रपंच बैंक डबल्यूबी वरल बैंक अने सो द काट्राक्ट मेनेज ड्यूरी एमर्जेंसी सिच्युशन अने वर्षा तो वर्षा निर्वहित आल इंडिया मेनेज असोसीये वालों तो ओपंद कुर्चुक सो ओपंदे पनीते एवर इन बैंक निधन प्राजेक्ट अमल पै करोना वैरस् स्थाई अच्छा वे लाइक सो इपड़के मन चाल गवर्नमेंट लोन प्रोवैड्स अंत का इपड़के चाल वरुक वडील रेट आरबीआई तग्स्त वस्तु सो अला अमल पै करोना वैरस पै महमारी प्रभाव पड़ा पड़क उ अवगाहन कल कोसमें द काट्राक्ट मेनेज ड्यूरी एमर्जेंसी सिच्युशन अने कौत वर्कापनतेसकोचार सो दा द्वारा एंप्लायी एवर उ वाल वर्किंग पर्फॉमस वाल चैतन्यानी अन्मा अं नैक्स्ट फोर्त वन अंडी टाइम हयर एडुकेशन दीने टीहेच अटा सो वीलु रेडो एडिशन भाग में इंपैक्ट यांकिंग टू थौज ट्वेंटी गुर्तपेक टाइम हयर एडुकेशन रेडव एडिशन इंपैक्ट यांकिंग टू थौज ट्वेंटी ओके सो लो यांकिंग भारतीय संस्था अग्रस्था में निचना संस्थे सो वीलु रिजन यांकिंग भारतीय संस्था अग्रस्था में निचना संस्थे अंत ईटी गरखपूर अंडी ओके ईटी खरगपूर सो वीलु मत एंटे 
ఈ టైమ్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు మొత్తం ఎనభై దేశాల పరిగణలోకి తీసుకొని అందులో ఏడు వందల అరవై ఆరు విశ్వవిద్యాలయాలని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ హయ్యర్ టైమ్స్ ది టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపాక్ట్ ర్యాంకింగ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఒక రెండవ ఎడిషన్లో ప్రకారం చూసుకుంటే ఐఐటి ఖరగ్పూర్ వచ్చేసి ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ స్కోర్తో యాభై ఏడు స్థానంలో నిలిచింది సో అంతేకాకుండా మన ఇండియాలో టాప్లో నిలిచిన ఐఐటీలో ఐఐటి ఖరగ్పూర్ టాప్ ప్లేస్లో నిలిచింది అనమాట సో ప్రపంచ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఇక్కడ చూసుకోండి మన ఇండియా ఐఐటి ఖరగ్పూర్ మన ఇండియాకి సంబంధించింది యాభై ఏడు ర్యాంక్లో ఉంది ఎనభై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లతో సో యాభై ఏడు స్థానంలో ఉంది అండ్ తొంభై ఐదు తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదవ పాయింట్లతో ఒకటో స్థానంలో ఆక్లాండ్ విశ్వవిద్యాలయం న్యూజిలాండ్ ఉంది అండ్ తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఒకటవ పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో సిడ్నీ విశ్వవిద్యాలయం ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించి సెకండ్ ప్లేస్లో అండ్ థర్డ్ ప్లేస్లో వెస్టర్న్ సిడ్నీ విశ్వవిద్యాలయం ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది తొంభై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఇక్కడ పాయింట్కి తగ్గ కామబడింది చూసుకోండి అండ్ ఫోర్త్ వన్ లా ట్రోబ్ విశ్వవిద్యాలయం ఆస్ట్రేలియా తొంభై ఆరు పాయింట్ ఆరు పాయింట్లతో ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంది ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీ అమెరికా తొంభై ఆరు పాయింట్ మూడో స్థానంలో ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇదంతా కూడా ది టైమ్స్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంపాక్ట్ ర్యాంకింగ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఎడిషన్ లిస్ట్ అనమాట ఇందులో ఐఐటి ఖరగ్పూర్ టాప్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ సెవెంత్లో ఉందన్నమాట అది కూడా ఎనభై ఏడు పాయింట్ తొమ్మిది పాయింట్లతో అది తర్వాత ఐఏఎఫ్ చూడండి ఐఏఎఫ్ఎల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అది కూడా లార్సన్ అండ్ టౌబ్రో క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ దీన్ని ఎల్టీసీఎం అంటారు దీని యొక్క హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్విటీ షేర్లను కొనుగోలు చేసింది ఎవరు కొనుగోలు చేశారు ఐఐఎఫ్ఎల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సో ఆల్ ఎల్ఎన్టీ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉందని అడిగితే ముంబై అండి ఓకేనా సో ఐఐఎఫ్ఎల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ ఎల్ఎన్టీసీ ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ యొక్క పూర్తిగా యాజమాన్యంలో లార్సన్ అండ్ టౌబ్రో క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ ఎల్టీసీఎం అయితే తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ కంపెనీ ఈ యొక్క లార్సన్ అండ్ టౌబ్రో క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ వాళ్ళని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్విటీ షేర్లతో అంటే రెండు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయలను కొనుగోలు చేసిందనమాట సో దీని యొక్క ఎల్ ఎల్ఎన్టీ కంపెనీ ఎక్కడ ఉందంటే మహారాష్ట్రలో ముంబైలో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉందనమాట తర్వాత సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ అంతరిక్ష సంస్థ సహకారంతో యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే మరియు లోనార్ ప్లానెటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ చంద్రుని యొక్క మొట్టమొదటి డిజిటల్ మ్యాప్ను యూనిఫైడ్ జియోలాజికల్ మ్యాప్ ఆఫ్ ది మూన్ పేరుతో రిలీజ్ చేశారు అని అడిగితే నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట అంటే నాసా వాళ్ళతో ఓకేనా సో నాసాతో కలిసి ఓకేనా లోనర్ ప్లానెటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ సహకారంతో యుఎన్జిఎస్ అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే వాళ్ళు ఈ యొక్క మొట్టమొదటి డిజిటల్ ఏకీకృత యూనిఫైడ్ జియోలాజికల్ మ్యాప్ ఆఫ్ ది మూన్ని విడుదల చేయడం జరిగింది అది తర్వాత సెవెంత్ క్వశ్చన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎర్త్ ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా మూన్ కూడా ఆ మ్యాపింగ్ చేశారనమాట డిజిటల్ మ్యాపింగ్ని తర్వాత కోవిడ్ నైన్టీన్ గుర్తించడం కోసం ఏ భారతీయ ఇన్స్టిట్యూట్ మొదటి ఫ్రోబ్ ఫ్రీ రియల్ టైమ్ పీసీఆర్ డయాగ్నోస్టిక్ అస్సేను అభివృద్ధి చేసింది అని అడిగితే ఐఐటి ఢిల్లీ వాళ్ళండి సో దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఐఐటి ఢిల్లీకి చెందిన కుసుమా స్కూల్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ వాళ్ళు ఆ సైంటిస్టులు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఐడెంటిఫై చే చేయడం కోసం మొదటి ప్రోబ్ ఫ్రీ రియల్ టైమ్ పీసీఆర్ డయాగ్నోస్టిక్ అస్సేను అభివృద్ధి చేశారనమాట అండ్ పరీక్ష ఖర్చును ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ నుండి అనుమతి లభించింది సో ఆ పరీక్ష ఖర్చు ఎంత అనేది సో మన దేశంలో ఒక ఏదైనా ఒక ఔషధం కానీ లేదంటే ఒక మెడికల్కి సంబంధించిన ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ను వాడాలన్నా సరే ఖచ్చితంగా మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళ యొక్క అనుమతి తప్పనిసరిగా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ అండి ఏ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ పరిశోధకులు శాస్త్రీయ అధ్యయనాలపై లోతైన అవగాహన పొందడానికి సెమెంటిక్ సెర్చ్ ఇంజిన్ దాన్ని విలోకన అంటారు సో దీన్ని అభివృద్ధి చేశారు ఓకేనా ఏ రాష్ట్ర ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ పరిశోధకులు విలోకన అనే ఒక కొత్త అవగాహన పొందడం కోసం శాస్త్రీయ అధ్యయన అధ్యాయాలపై అవగాహన పొందడం కోసం విలోకన అనే ఒక సెర్చ్ ఇంజిన్ అభివృద్ధి చేశారంటే కేరళ అండి ఓకేనా చూడండి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఐఐటిఎం కరళా పరిశోధకులు శాస్త్రీయ అధ్యయనాలపై లోతైన అవగాహన పెంచడం కోసం పొందడం కోసం కనుగొనడం కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిమెంటిక్
సో బ్రెజిల్కి చెందిన యూనివర్సి యూనివర్సిడేడ్ ఎస్టాబ్లియన్సిస్టులోని ఖగోళ శాస్త్రత్తులు బృహస్పతి మరియు నెప్ట్యూన్ మధ్య సూర్యుని చుట్టూ ప్రదక్షిణ అంటే చుట్టూ తిరుగుతున్న మొత్తం పంతొమ్మిది నక్షత్ర గ్రహ శకలాలను అంటే మన సౌర వ్యవస్థ వెలుపుల నుండి ఉన్నాయన్నమాట ఈ పంతొమ్మిది నక్షత్ర గ్రహ శకలాలను ఐడెంటిఫై చేశారు సో దీన్ని రాయల్ అస్ట్రానమికల్ సొసైటీ అండ్ అధ్యయనం యొక్క ప్రధాన రచయిత ఫాతినా మౌని పత్రికలో ప్రచురించారు అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి డెన్మార్క్ చెందిన ఒలింపిక్స్ రజత పథక విజేత మతియాస్ బో ఇటీవల రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు అతను ఏ క్రీడకు చెందిన వ్యక్తి అంటే బ్యాడ్మింటన్ అండి సో అదేంటో చూద్దాం చూడండి డెన్మార్క్ చెందిన మతియాస్ బో ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళ బ్యాడ్మింటన్ డబుల్స్ ఆటకు అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించుకున్నారు అతను రెండు వేల పన్నెండు లండన్ ఒలింపిక్స్ మరియు రెండు వేల పదమూడు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లలో రజత పథకాలు సాధించారు తరువాత పదకొండు అండి ఇటీవల పదవ విరమణ ప్రకటించిన క్రికెటర్ సనా మీర్ ఏ దేశం మాజీ కెప్టెన్ అంటే పాకిస్తాన్ అండి సో దీని గురించి చూద్దాం చూడండి సో మాజీ మహిళా క్రికెట్ జట్ కెప్టెన్ సనా మీరా ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించుకున్నారు సో పదిహేను సంవత్సరాల కెరీర్ని ముగించి ప్రస్తుతం ఐసీసీ వన్డేలో తొమ్మిదవ స్థానంలో టీ ట్వంటీ ఐ బౌలర్ జాబితాలో నలభై ఒకటవ స్థానంలో ఉన్నారు ఈడ తర్వాత పన్నెండు క్వశ్చన్ చూడండి గృహ ఆధారిత ఉపాధిని అందించడంలో మహిళలకు సహాయపడటానికి ఈ కింది రాష్ట్రాల్లో ఏది జీవన్ శక్తి అనే ఒక కొత్త పథకాన్ని ఓకేనా జీవన్ శక్తి యోజన అనే పథకాన్ని ప్రారంభించారు అని అడిగితే మధ్యప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అండి అదేంటో చూద్దాం చూడండి సో మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మహిళల కోసం జీవన జీవశక్తి గుర్తుపెట్టుకోండి జీవశక్తి యోజనను ప్రారంభించింది మరియు మహిళలకు గృహ నిర్మాణ ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ యొక్క జీవన జీవశక్తి యోజనని స్టార్ట్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు ఈ పథకం కింద ఎంపీలోని పట్టణ అంటే మధ్యప్రదేశ్లోని పట్టణ ప్రాంతాల మహిళ పారిశ్రామికవేత్తలు తమను తాము పోర్టల్ నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ముసుగులు అంటే వాళ్ళ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ని అంటే వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాన్ని బిజినెస్ని పైకి లేపుకోవచ్చు అండ్ పదమూడవ క్వశ్చన్ అండి వంద శాతం ప్లాంట్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ దీన్ని పిఎల్ఎఫ్ అంటారు సో దీన్ని సాధించిన భారతదేశంలో అతిపెద్ద విద్యుత్ ప్లాంట్గా మారిన ప్లాంట్ ఏది అని అడిగితే ఎన్టీపీసీ విందె చల్ అండి సో ఎన్టీపీసీ విందె చల్ సో ఫస్ట్ మీకు అసలు ఈ వంద శాతం పిఎల్ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే విద్యుత్ ప్లాంట్ను మూడు వేల ఏడు వందల అరవై మెగావాట్ల పూర్తి సామర్థ్యంతో కొంతకాలం నడపడాన్ని వంద శాతం పిఎల్ఎఫ్ అంటారనమాట సో దీన్ని ఎన్టీపీసీ విందె చల్ అయితే దీన్ని క్రాస్ చేసి ఇప్పటి వరకు అతిపెద్ద విద్యుత్ ప్లాంట్గా అవతరించింది మన ఇండియాలోనే సో ఈ ప్లాంట్ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది నెక్స్ట్ పద్నాలుగో క్వశ్చన్ ఏ చట్టం కింద బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమను పబ్లిక్ యుటిలిటీ సేవగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అవుద్ది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు చట్టం కింద సో ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమను పబ్లిక్ యుటిలిటీ సేవగా ప్రభుత్వం అయితే తీసుకొచ్చింది సో అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమ ఒక ప్రజా వినియోగ సేవలుగా వివాదాల చట్టం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు కింద ప్రకటించారు సో ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి నుండి రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి వరకు చట్టం యొక్క ఆపరేషన్ సమయంలో బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉద్యోగులు లేదా అధికారులు చేసే సమ్మెలను చూడదని దీని అర్థం అంటే సో ఇప్పుడు మన ఎంత మనం ఈ పాండమిక్ వల్ల చాలా ఎకానమిక్ దెబ్బతింది కదా ఈ టైంలో సో మేము చేయము మాకు శాలరీలు పెంచాలి అని బ్యాంకర్స్ ఒకవేళ నిరసన చేసినా ఏం చేసినా సరే మేము పట్టించుకోము అనేసి సో పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో సో దీన్ని ఏం చేశారని అడిగితే ఆపరేషన్ సమయంలో దీన్ని యుటిలిటీ సేవగా ఓకేనా సో యుటిలిటీ సేవగా తీసుకురావడం జరిగింది సో దీని ద్వారా ఏం చేస్తారంటే మాకు శాలరీలు పెంచాలి ఈ టైంలో అది దాన్ని ఎవరైనా విధి చేసినా అది సమ్మిల్ చేసినా వాటిని గవర్నమెంట్ పట్టించుకోదు సో ఈ యాక్ట్ కింద వాళ్ళని తొలగించవచ్చు లేదంటే వాళ్ళ ప్లేస్లో కొత్త వాళ్ళని నియమించుకోవచ్చు లేదా టెంపరీ వాళ్ళని ఏదైనా చేయవచ్చు అనమాట గవర్నమెంట్ పట్టించుకోదు అని దాని అర్థం ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పాండమిక్ టైంలో మళ్ళీ వీళ్ళ పాండమిక్ నెత్తిని వేసుకోవడం గవర్నమెంట్ ఇంకా చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానివల్ల ఎక్కువగా పీపుల్ సఫర్ అవుతారు అనమాట అది అండ్ నెక్స్ట్ పదో క్వశ్చన్ అండి ఇటీవల మరణించిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు దేవానంద్ కోన్వార్ ఏ రాష్ట్రానికి మాజీ గవర్నర్గా పనిచేశారంటే బీహార్ అండి బీహార్ అదేంటో చూద్దాం చూడండి బీహార్ త్రిపుర మాజీ గవర్నర్ బీహార్కి అంతేకాకుండా త్రిపుర త్రిపురాకి మాజీ గవర్నర్గా పనిచేశారు అతను కాంగ్రెస్ నాయకుడు అనమాట లీడరు దేవానంద్ కోన్వారు సో అతను వృద్ధాభ్య అనారోగ్యంతో చనిపోయారు ఏజ్ అయిపోవడం వల్ల అతను జులై ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి మార్చి ఎనిమిది రెండు వేల పదమూడు వరకు మరియు మార్చి రెండు వేల సారీ మార్చి ఇరవై ఐదు రెండు వేల పదమూడు మరియు జూన్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్య త్రిపురాకి గవ
కరోనా పాజిటివ్ వ్యక్తుల్లో సంబంధాలు వచ్చినప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడం కోసం కోవిడ్ సేఫ్ అనే ఒక మొబైల్ యాప్ను ఏ దేశం ప్రారంభించింది లైక్ మనకి అప్పుడు ఎలా అయితే ఆరోగ్య సేతు మనకి మొబైల్ యాప్ ఉందో సో మన ఇండియాలో అదేవిధంగా కోవిడ్ సేఫ్ అనే ఒక మొబైల్ను సో ఏ దేశం వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఏ దేశ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఆస్ట్రేలియా అండి ఓకేనా ఆస్ట్రేలియా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏం లేదు ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ కోవిడ్ సేఫ్ అనే ఒక యాప్ని డెవలప్ చేశారు సో ఈ యాప్ ఏంటంటే మనం ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఒకవేళ ఎవరైనా కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ ఎవరైనా మన దగ్గరలో ఉన్నట్టయితే అది మనకు అలర్ట్ ఇస్తుంది దాని ద్వారా మనం అలర్ట్ అయ్యి దూరంగా ఉండొచ్చు అనమాట సామాజిక దూరం పాటించవచ్చు సో దానికోసం కోవిడ్ సేఫ్ అనే ఒక మొబైల్ యాప్ని ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇది బ్లూటూత్ కనెక్షన్లతో పాటు రికార్డ్ చేయబడుతుంది అనమాట మొబైల్ నెంబరు సో ఈ డేటాని అంతా కూడా ఆరోగ్య అధికారులు అందులో లోడ్ చేస్తూ సో ఆ పీపుల్కి అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ అబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ ఇటీవల ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో కక్షలోని ఎన్ని సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనే ఒక టెలిస్కోప్ ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవైకి కక్షలోని ఎన్ని సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుందంటే ముప్పై సంవత్సరాలు అండి హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనేది స్పేస్లో ముప్పై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుంది సో ఈ దీన్ని ఇరవై ఐదు ఏప్రిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిన పంపించడం జరిగింది కక్షలోకి సో అబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ అనేది పూర్తిలో కక్షలో ముప్పై సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఎనిమిది అండి మైనర్లుగా ఉన్నప్పుడు చేసిన నేరాలకు పాల్పడిన వారికి మరణశిక్ష రద్దు చేసిన అరబ్ దేశం ఏంటి అంటే సౌదీ అరేబియా అండి సౌదీ అరేబియా గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఎవరైతే మైనర్లుగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా నేరానికి పాల్పడతారో వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు మరణశిక్షణ అనేది ఉండేది సో అలా కాకుండా దాన్ని మరణశిక్షణ తీసేశారు అనమాట దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి మైనర్లుగా ఉన్నప్పుడు చేసిన నేరాలకు పాల్పడిన వారికి మరణశిక్ష రద్దు చేయబడింది అరేబియా గవర్నమెంట్లో సో దీనికి బదులుగా వ్యక్తి బాల్య నిర్బంధ సదుపాయంలో పది సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ జైలు శిక్షను పొందుతారు అంటే సో మైనర్గా ఉన్నప్పుడు అతను ఏదైనా తప్పు చేశాడు అండి అనుకోండి నేరాలు ఏమని చేస్తే ఇంతకుముందు సౌదీ అరేబియా మరణశిక్ష విధించేది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే దానికి బదులుగా వాళ్ళని జైల్లో ఉంచడమో లేదంటే బాల సదుపాయాలు ఉంటాయి కదా బాలలకి ప్రత్యేకంగా బాల నేరస్తులకి అందులో పది సంవత్సరాల పాటు జైలు శిక్ష విధించే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అది అండ్ దీన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సౌదీ అరేబియా ఎదుర్కొంటున్న మానవ హక్కుల విమర్శలు అంటే సో మనకి ఇలా మైనర్లపై చంపడం అనేది సో మనకి హ్యూమన్ రైట్స్ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ పరంగా అండ్ మానవత్వం అండ్ మనుషుల హక్కులకు సంబంధించి ఒక విధంగా దెబ్బతీసే ఒక చట్టం అనమాట సో అలాంటిది ఎదుర్కొంటుంది అదే సౌదీ అరేబియా అప్పటి నుండో చాలా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి దీనిపై ఒత్తిడి ఉంది అంతే కాకుండా విదేశీ ప్రభుత్వాల మీద కూడా వీళ్ళపై కొంచెం ఒత్తిడి ఉంది లైట్గా ఇలాంటిది కరెక్ట్ కాదు అని విమర్శలు ఉన్నాయి సో వీటిని బయట వీటి నుండి మనం బయటపడడం కోసము ఈ యొక్క కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారనమాట సౌదీ అరేబియా వాళ్ళు సో దీని అంచనా ప్రకారము సో రెండు వేల ముప్పై దృష్టి ప్రకారం సంస్కరణలు చేపట్టడానికి కింగ్డమ్ కూడా చేసిన ప్రయత్నంలో ఇదే అర్థం అంటే రెండు వేల ముప్పై లోపు ఇలాంటి ఒక కొన్ని సంస్కరణలు చేయాలని వాళ్ళు ముందే అనుకున్నారు అయితే సౌదీ అరేబియా క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్ అంచనా వేశారనమాట సో దానిలో భాగంగానే ఈ యొక్క కొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు ప్లాస్మా థెరపీ చికిత్సను విజయవంతంగా ప్రారంభించిన దేశంలోని మొదటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిగా కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ విశ్వవిద్యాలయం నిలిచింది అయితే ఈ యొక్క కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ విశ్వవిద్యాలయం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అని అయితే ఉత్తరప్రదేశ్ అండి సో దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు ప్లాస్మా థెరపీ చికిత్సను విజయవంతంగా స్టార్ట్ చేసిన దేశంలోని మొదటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని కింగ్ జార్జ్ మెడికల్ విశ్వవిద్యాలయం ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిలిచింది అయితే ప్లాస్మా థెరపీ యొక్క మొదటి మోతాదు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ రోగికి ఇవ్వబడింది సో అంతేకాకుండా అతను కోలుకున్నాడు అందుకనే ఇది సక్సెస్గా ఉండడం జరిగిందని చెప్తున్నారు అది తర్వాత ఇరవై జూన్ ముప్పై వరకు అన్ని బహిరంగ కార్యక్రమాలు నిషేధించిన రాష్ట్రం ఏది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అండి సో ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది చాలా దారుణంగా విజృంభిస్తున్న టైంలో సో దీన్ని అరికట్టాలంటే ఏంటంటే ఎక్కువగా పీపుల్ గుమ్ముగూడకూడదు దానికి ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ మీటింగ్స్ లైక్ పార్టీ మీటింగ్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే అదర్ పార్టీస్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఎక్కువగా పీపుల్ గ్యాదర్ అవుతారు అక్కడ సామాజిక దూరం అస్సలు ఉండదు సో దాని వలన ఇలాంటి మీటింగ్లు ఇంకా పెట్టకూడదు అని సో ఎవరైతే ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు వాళ్ళు స్పెషల్ టీమ్ను పదకొండు టీంలు అయితే ఏర్పాటు చేశారు కమిటీలను కోవిడ్ నైన్టీన్ నుండి బయటపడడం కోసం ఆ కమిటీలతో నిన్న సమీక్ష నిర్వహించారన
అయితే జస్టిస్ రఫీక్ గతంలో మేఘాలయ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేశారు ఓకేనా సో అంతేకాకుండా ఇదిలా ఉండగా మేఘాలయ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ బిశ్వనాథ్ సోమదత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు తర్వాత ఇరవై రెండు రోనో జోయ్ రోనీ రాయ్ గుండెపోటుతో మరణించారు అతను ఎవరు అని అడిగితే సో అతను ఒక స్పోర్ట్స్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ అండి పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి రోనో జోయ్ రోనీ రాయ్ గుండెపేటతో చనిపోయారు అతను స్పోర్ట్స్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ అనమాట అండ్ స్పోర్ట్స్ ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ రోనో జోయ్ రోనో జోయ్ రోనీ గుండెపోటుతో చనిపోయారు అతను కోవిడ్ నైన్టీన్కు రాయ్ మరణించి ఉండవచ్చని చాలా ఊహగానాలు వస్తున్నాయి అండ్ రోనీగా ప్రసిద్ధి చెందిన అతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుండి బెంగాలీ దినపత్రిక అజ్కాల్లో సంబంధిత కలిగిన అంటే పనిచేశారు అయితే గత సంవత్సరం ఇంగ్లాండ్లో జరిగిన ఐసీసీ ప్రపంచ కప్లో కవర్ చేశారు కూడా అతను ఫోటోల ద్వారా అండ్ వినోద విభాగం నుండి ప్రారంభమైన అతని యొక్క జీవితం అండ్ క్రీడల మైదానంలో ప్రసిద్ధ విభాగంలో జాయిన్ అవ్వడం ఆటగాళ్ళు మరి అన్ని విభాగాల అధికారులతో ఇద్దరితో నుంచి మంచి సంబంధాన్ని కూడా అతను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తర్వాత ఇరవై మూడు ప్రపంచ మేధో సంపత్తి దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అని అడిగితే ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరు అండి ప్రపంచ మేధో సంపత్తి దినోత్సవం ఏటా ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరును సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఈ కార్యక్రమాన్ని రెండు వేలలో ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థ అయిన డబ్ల్యూఐపి స్థాపించింది ఎప్పుడు రెండు వేలలో స్టార్ట్ చేశారు అయితే పేటెంట్లు కాపీ రైట్ స్టేడ్ మార్కులు మరియు నమూనాల రోజువారీ జీవితంలో ఎలా ప్రభావం చూపుతున్నాయి దానిపై అవగాహన పెంచడానికి మరియు సృజనాత్మకతను జరుపుకోవడం కోసం మరియు సృష్టికర్తలు మరి ఆవిష్కర్తలు అభివృద్ధి చేసే సహకారం కోసం దీన్ని అయితే ఏర్పాటు చేశారు అయితే ప్రపంచ మేధో సంపత్తి దినోత్సవం తేదీగా ఏప్రిల్ ఇరవై ఆరుని ఎన్నుకున్నారు ఎందుకంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థను స్థాపించి అంటే డబ్ల్యూఐపిని స్థాపించే గుర్తుగా అమల్లోకి వచ్చిన గుర్తుగా దీన్ని అయితే స్టార్ట్ చేశారు అయితే ప్రపంచ మేధో సంపత్తి దినోత్సవం రెండు వేల ఇరవై యొక్క థీమ్ ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ ఫర్ గ్రీన్ ఫ్యూచర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగు అండి మొదటిసారిగా ఎన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాలు కరోనా మహమ్మారి బారి నుంచి బయటపడ్డాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అని అయితే ఐదు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు అండి అది ఏంటో చూద్దాం అండ్ ఈశాన్య రాష్ట్రాలను ఐదు రాష్ట్రాలు కరోనా మహమ్మారి బారి నుండి ఇప్పటి నేను ఈ వీడియో చేసేటప్పటికీ బయటపడ్డాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అవి ఏంటంటే సిక్కిం నాగాలాండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ త్రిపుర ఇవన్నీ కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ లేని రాష్ట్రాలుగా నిలిచాయని ఈశాన్య ప్రాంత అభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు ఈశాన్య ప్రాంతంలో మిగతా మూడు రాష్ట్రాలైన అసోం మిజోరాం మేఘాలయ కరోనా ఫ్రీ కానప్పటికీ తాజాగా కోవిడ్ కేసులు అయితే నమోదు కాలేదు కాబట్టి సో వాటిని కోవిడ్ ఫ్రీ కానీ రాష్ట్రాలకు కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు ఒక విధంగా తర్వాత ఇరవై ఐదు అండి కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు మరియు విభాగాల్లో కొత్త కార్యదర్శులు ప్రత్యేక కార్యదర్శులు మరియు అదనపు కార్యదర్శులు నియమించింది సో ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడెక్కడ కొత్త కార్యదర్శులను ప్రత్యేక కార్యదర్శులను అదనపు కార్యదర్శులను ఏ డిపార్ట్మెంట్లో నియమించిందో ఒకసారి చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చేస్తే మళ్ళీ ఎక్కువ అవుద్ది లాగ్ అవుద్దని నేను షార్ట్ కట్లో చెప్తున్నాను ఒకసారి చూడండి సమాచార ప్రసార కార్యదర్శి అయిన రవి మిట్టల్ను క్రీడా కార్యదర్శిగా నియమించారు నెక్స్ట్ ఉన్నత విద్యాశాఖ కార్యదర్శి అమిత్ ఖరేను సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖకు అదనపు అడిషనల్ రెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఇచ్చారు తర్వాత సిబిఎస్ఈ చైర్పర్సన్ అయిన అనిత్ కార్వాల్ను పాఠశాల విద్య అక్షరాస్యత కార్యదర్శిగా నియమించారు అయితే ఈ నెలలో పదవి విరమణ చేయబోయే చేయబోయే ఆరోగ్య కార్యదర్శి ప్రతి సుడానుకు మూడు నెలల ఎక్స్టెన్షన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది సో ఆ విధి ఆ విషయాన్ని నేను మార్నింగ్ పేపర్ అనాలిసిస్లో చెప్పాను నెక్స్ట్ ఢిల్లీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ వైస్ చైర్మన్ తరుణ్ కపూర్ను పెట్రోలియం సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖకు కార్యదర్శిగా వ్యవహరించనున్నారు నెక్స్ట్ తరుణ్ బజాజ్ ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖలోని ఆర్థిక వ్యవహారాల కార్యదర్శిగా వ్యవహరిస్తారు సో ఇది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో గాయస్ ఇప్పటికే చాలా ల్యాగ్ వీడియో అయితే అయ్యింది సో మళ్ళీ నేను ఈ టైంలో మీకు ఫిక్ రివ్యూ చేయడం అంటే నాకు కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో కొంచెం ఈ రోజుకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వండి ఎప్పుడు కూడా మనకి తక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు నేనే చేస్తాను సో క్విక్ రివ్యూ చేయాలంటే మనకి టైం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా నేను కూడా చెప్పి చెప్పి కొంచెం గొంతురుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మనకు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ నేను నార్మల్గానే క్విక్ రివ్యూ చేస్తాను సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో నస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి నాకు అండ్ మన వీడియో లైక్ చేయండి చాలామంది లైక్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడ